好意思，你们冷静一下啊，马上处理。不好意思。呀，夏夏，你没受伤吧？我没事，发生什么了？我估计啊，后边有车追尾了。那赶紧报警吧。哎，好好。喂，幺二零吗？喂，经理，我是宁夏，我们这边被追尾了。没什么大问题。行行行，我马上把定位发给你啊。公司怎么说啊？啊，呃，经理说他们会派辆新的车过来，把他们都接到市区，咱们处理事故。哎，好好好，师傅，我去看看啊。别过去，杨夏，危险，快回来！醒醒！快醒醒啊！大家都别着急，公司的车马上就到了，好吧？谢谢大家。车马上到了。哎，大家安静一下，好吧？大家请理智一点。车马上就到了。你没事吧？别管我，先生，一定要坚持住啊！快走，这里很，这里很危险，你千万不要放弃。我一定会救你出来的。别管我了，快走吧，你快走吧。开了。小夏，你先去安抚游客，这里我来帮忙。行。哎。千万不要放弃，我一定会救你出来的。树洞先生，告诉你一个坏消息和一个好消息。坏消息是，我做好事被公司炒了鱿鱼，我真的很悲愤。做好人好事不应该被表扬吗？好消息是，我发了简历给一家我特别喜欢的公司。他们通知我去面试了。黄小道，看好你，祝你成功。哎，等一下，等一下！哎，谢谢，谢谢。请你告诉我，什么样的车型适合年收入在两百万左右的家庭进行川藏自驾游呢？哎，这个人不是我那天救的那个人吗？对呀、啊，出去吧。
对不起啊。你干什么？我我来面试。你来面试的吗？还没到你就走。嗯。进来吧，走。三个人进入第二轮面试，恭喜！面试的题目是共同完成一项旅游提案。在这之前，你们为什么会选择我们公司？互联网时代的是面向个人的，而旅游业产业也是这个趋势，所以我想在这个领域谋求新的发展。呃，我呢就是比较感兴趣，所以想来试一试。你呢？宁夏，宁夏，为什么要来我们公司？嗯，因为我在你们的网站上看到过百分之九十的主题都和爱情有关。虽然说我没有谈过恋爱，但是呢，我看过很多相关的书籍和电影，而且我也想象过爱情的样子。我觉得爱情和旅行是一样的，都是两个人一起欣赏路边的风景，一起克服困难，嗯，一起到达终点。我希望我可以成为这种浪漫之旅的。护航员给大家留下更多美好的回忆，因为我工作有理想，所以呢，工作起来会更有热情。你二十六岁了，没有谈过恋爱。嗯，对。那么，二十六岁，没有谈过恋爱，没特殊经历，学历很低，既没有好好读书，也没有享受人生，你都干什么去了？人生过成这样，还口口声声说。你会对工作投入激情，难道你不惭愧吗？你别管我了，你快点走吧。我该不该把自己施救者的身份亮出来呢？也许对我争取这份工作很有帮助。不行，我不能示弱，施救是我愿意做的，不需要用此来乞讨什么。我说。你在发什么呆呀、啊？你听见我问你的话了吗？我，我不觉得平凡的人生有什么值得惭愧的呀。可是我们这份工作需要给一个有冒险精神的人。但是你们也需要有工作经验、有热情的人啊。我们这份工作还需要一个有学历的人。就算是你不给我这个职位，也不应该对我的人生妄加评论呐、啊。是谁给你惯着臭毛病啊？以攻击别人为乐？哎，你是不是把所有充满梦想人骂出去，你高兴了？你是要看心理医生，你知道吗？好，我愿意给你这个机会。我很明白的告诉你，我给你这份工作，因为我觉得你太可怜了，就当我是做慈善好了，让你去真实的世界看一看。就算这样，你还是愿意跟我签约，对吗？即便被我羞辱了，想想月底要交的房租，想想这份工作带来的虚荣心，每天可以和这座城市里最优秀的族群进出同一栋大楼，拿着一杯咖啡。挂着一张门卡，穿着职业套装，进进出出的。上班呢，也不用挤地铁。出差入住高档的五星级酒店，再也不用挥舞着一面廉价的小红旗，带一群只会找麻烦、挑剔、不愿多花一分钱的游客。再也不用蹲在人满为患的旅游景点旁边扒一盒盒饭。所以想到这些和理想一点没有关系的便利。你还是会接受这份工作的，我说的对吗？所以别再说工作是为了理想。我个人认为，大家来工作，都是用自己优秀的专业技能换一份配得上老板给你的薪水。你童话书看多了吧？还是你的阅读水平只停留在小学而已？你真的是让我大开眼界，我从来没有见过像你这样充满偏见的人。这就是你说的真实世界吗？你根本就不懂我们的苦衷，你凭什么这么刻薄？刻薄？哼，是你自不量力，好不好？我发现你除了耍两句当导游似的嘴皮子，也没有什么特别的长处。你根本不知道什么叫事业，理想只不过是你们逃避失败的一个幌子，让你能坚持下来。别啰嗦了，签还是不签？这是你最后的机会。好了，今天的面试到此为止，你们可以走了。
每一个人都让我很失望。赵总，我们前面各项考核，宁夏已经是最出色的了，而且之前不是讨论过他的学历问题吗？你已经让步了，刚才那样是不是太苛刻了？苛刻？这点打击都受不了，还怎么出来工作？人家第一天来面试，能跟你坚持这么几个回合已经不容易了。你知道我为什么讨厌学历低？因为我觉得学校。不能教给他们什么东西，我更讨厌那种说我没兴趣、没才能、没运气的人。那他们不会努力啊，这样的话能经得起什么挑战？而且，刚才我给过他机会了。赵总，您这样怎么招得到人啊？招不到也比招一群白吃饭的好。下高贵的头啊！怎么，这受伤了还不叫人帮忙？你怎么知道我受伤了？呃，我我我我瞎猜的呀。哎，你是不是觉得你刚刚把我骂哭了？现在我要来帮你，觉得不好意思啊？不过没关系，反正呢，我也不想在你们公司应聘了，你也不是我的准老板，别觉得尴尬。怎么，彪？用我的手机发一封邮件。标准格式，内容是我们已经聘用到最满意的员工，全英文。现在，你你你你要聘用我呀？计时开始，你只有五分钟的时间。哦，哎，那个密密码，二零四六，还剩四分四十秒。二零四，哎，为什么是二零四六呢？问这么多干嘛？还不快点！哦，好好好好，还有三分钟。但但但这个这个怎么弄啊？这我建议你先在备忘录里写好要发的内容。对呀，哎呀，我怎么就？嗯、时间到。我只是想让你知道，你真的不适合这份工作。并不是因为你的学历低，而是因为你太笨了。哎，赵总，其实原来我是不想来面试了，但是我突然发现能教会我很多东西。我知道我学历不够高，但是没事啊，我可以努力啊。哎，要不然这样吧，就是咱们前三个月的那个试用期工资，我可以一分钱都不要，这是高学历的人做不到的。我知道我学历低嘛，但是呢。便宜有便宜的好处啊！你给我这个机会吧，赵赵总。三个月时间，我会对你进行严格考核，就当我们打一个赌，赌注就是我们对社会的固有认识。我说你留不下来，希望你能让我改观。一会儿来办公室，领你的第一个 case。来之前，请把脸洗干净。我脸怎么了？爸，我成功了
。您好，请问是哈乐旅行社吗？是的，先生，请问有什么可以帮助您的吗？嗯，我们旅行社今年新推出了很多优秀的。嗯，我想查询一下，呃，本月二十三号在三号公路贵公司的一辆旅游大巴被一辆轿车追尾。您有何贵干？我想寻找当时带队的导游。呃，不好意思，他已经辞职了，一切行为与本公司无关。能告诉我他的电话吗？对不起，无可奉告。喂。这是什么烂公司？我是要找救命恩人，他们却拒之门外。树洞先生，你出发了吗？即将见面，我有些忐忑，不知道你是怎样的人。你说我这是造了什么孽啊？把这么好的你就这么拱手相送了。<笑>我能体会你的心情，因为我也忐忑着。啊，顺便说一下，我穿着白色的 T 恤，我会在湖边走廊等候。还真的就把我当成一个司机了啊？怎么样，真的不需要我偏见强？你一直是我的好司机，不是吗？哦，你确定我的衣服可以吗？非常好。好的，谢谢。董先生，您到了吗？嗯、我已经到了湖边走廊。赵丹桥，是树洞先生。树洞先生是赵丹桥，这不合理呀、啊！怎么可能呢？你，呵呵
说句实话，也不会伤你自尊。这世上百分之九十的男人都不会对你有任何非分之想。哼、嗯，看不出来你本事没多少，自尊心还挺强的。你不是当过多年的导游吗？脸皮应该挺厚的。你这吃我人身攻击！洪小豆，你到哪里了？我想我们见面是惊喜的快乐。我我我在公交车上呢，可能还有半个小时，或许一个小时。如果你要有急事，咱们改天再约呗。我今天最重要的事情，就是期待与你的见面，无论是一小时还是两小时，多久我都会在这里等你。完了，完了，完了，完了，彻底完了！哎呀，怎么办呢？姐，子夏，你到了吗？我，我到了。见着网友啦？见着了。阿姨，没没没，没没,没见着。你干嘛呢？偷偷摸摸的，到底见到没见到？我，如果不行的话，赶紧跑啊！哎，姐，姐，你先别挂电话啊，能帮个忙吗？你现在赶紧过来一趟，哎呀，我求你了，你救救我吧！哎，你你你别问我原因，你过来我再告诉你。哎，对对对对对，我在那个公园的露天剧场这儿等你呢。行，赶紧来啊，要快快！姐，你终于来了。怎么样，人呢？在那边呢，穿着白色休闲服的那个。你都看到人了，怎么不上去打招呼呀？哎，你别问这么多了，我刚给你发的都是我们兴趣爱好，一定要记住啊！你可得跟我说清楚，不然我帮你。为什么让我们记这些东西啊？姐，其实，嗯、其实他是我老板。啊，树洞先生是你老板。还有这么巧的事儿啊！哎，你别八卦了，赶紧去吧，没时间了。那我跟你说，现在我帮你了，后面的事儿我可不管。加油石洞先生，不好意思啊，我来晚了。洪小道，没错。啊，很高兴和你见面。我们走走吧。好啊。董事长，哎呀，什么事啊，慌慌张张的。世界末日到了，丹乔来了。人呢？哦，他是来酒店参加婚礼的。他不是说永远不再踏进蓝桥国际的大门吗？什么重要的婚礼啊，可以让他食言？宁行前男友的婚礼，而且，而且什么呀？快说啊
，他是以宁心男朋友的身份出席的。什么？男朋友？看来宁心这个小丫头手段够厉害的啊！难怪她拒绝了冯静瑶的诱惑，原来是瞄准了我刘兰芝的老窝呀！快去把宁心给我叫上。是，董事长。什么时候开始？嗯，你和他是什么时候开始交往的？董事长，我其实刚刚进酒店的时候才知道赵丹乔是您的儿子。我在问，你和他是什么时候开始谈恋爱的？是这样的，我昨天请他做我男朋友，参加我朋友今天的婚礼。你是因为他才拒绝冯静瑶的追求？因为你衡量比较了一下，你觉得赵丹乔比冯静瑶更有价值，更能给你想要，是不是？不是的，不是那样的，董事长，您相信我。宁心，我告诉你，赵丹乔是我儿子，是我唯一的儿子，他将来是要继承蓝桥国际所有的一切。你拿什么跟他相比？家族、财富、人品还是能力？董事长，您真的误会了。赵先生他只是帮我才和我假扮情侣的，不是您想象的那样。妈，你这是要干什么？你说的话我都听见了，又要故技重演吗？赵先生，你来的正好，麻烦你跟董事长解释一下，我们两个只是假扮的情侣。真也好，假也好，是我自己的事情，不需要向任何人解释。走，站着。任何人，我是谁呀、啊？我是你母亲。啊，赵先生。麻烦你解释一下吧，我们两个不是真的男女朋友。刘董事长，听清楚了。是的，宁心就是我的女朋友。走吧不好意思啊，丹乔，害你跟你母亲吵架了。别放在心上，刘兰芝与我就是这样相处的，她有很强的控制欲望。你不要怕她，万一给你穿小鞋，马上告诉我。不会的，我就是个小职员，她不会注意到我的。刚才一时心急，为了气气她，谎称你是我的女朋友，对不起。说起来今天挺有意思的，先是你扮我的男朋友，现在又是我扮你的女朋友，<笑>不过这样也好，大家公平了。无论如何，谢谢你帮我。不客气，红小豆有难，树洞怎么能袖手旁观呢？嗯、你该走了吧，我就住在这个酒店。
，刘董事长，听清楚。是的，宁心就是我的女朋友。如果她真的是我男朋友，该多好啊！对了，小夏，你之前跟树洞先生聊天当中，有没有提到过他过去的感情史？没有啊，你怎么问这个啊？啊，今天跟他吃饭，他谈到这个话题，我一时答不出来了。今天，你没有见过啊？主要是为了谢谢他之前假扮我男朋友，所以请他吃了顿饭。小夏，你们两个以前聊天，都聊些什么话题啊？我们就聊些电影啊、音乐啊这些的。坦白说，你喜欢他吗？嗯，无论是树洞先生，还是赵丹强。说呀，嗯，其实我还挺依赖他的，不管是开心的事情还是难过的事情，都会跟他分享。他是最了解我的人，我什么秘密都会跟他说。哎，不过当我知道赵丹桥就是树洞先生的时候，真的吓我一跳哎，因为树洞先生是个很温暖的人，但是赵丹桥冷冰冰的。不过，相处久了之后才发现，真正的赵丹桥和树东先生是一模一样的。那也还是朋友了，这么说到底是喜不喜欢？哎，姐，你问这干嘛呀？我我也不知道该怎么说。我觉得我喜欢他了，特别是经过这段时间的接触，我觉得我越来越喜欢他了。所以，小夏。我需要你把红小豆的身份继续让给我，还要给我 A P P 的账号和密码，让我更多了解他。姐，感情不是随便的东西，怎么能说让就让呢？我仔细想过了，这些年以来，我浪费了太多的时间，太多的青春在随然身上。我不在乎他穷，也不在乎他没有本事，但结果呢？我什么都没有得到。与其这样的话，我还不如找一个。家庭条件好，结婚后又能大家羡慕我的男人结婚，目前来看，赵丹桥是最好的选择。所以小夏，你一定要支持我。姐，那你真的喜欢他吗？喜欢。那他喜欢你吗？现在也不确定，但以后一定会的。我跟他说了那么多秘密，这些秘密都属于我的，你不能连我的人生和我的秘密都拿走吧？这跟人生有什么关系？我不过是需要你们聊天记录，这样的话呢，我就能更多的了解他，也能让他更快的信任我。这有什么呢？姐，我知道你受了很大的打击，但是这件事情对我来说也很重要，你知道吗？我想说了。小夏，树洞先生，再见。我仔细想过了，这些年以来，我浪费了太多的时间，太多的青春在随然身上。我不在乎他穷，也不在乎他没有本事，但结果呢？我什么都没有得到。与其这样的话，我还不如找一个家庭条件好，结婚后又能大家羡慕我的男人结婚。目前来看，赵丹桥是最好的选择。所以，小夏，你一定要支持我。
接 ，app 的密码二零四六。谢谢小夏，爱你。哎，看不见我，看不见我，看不见我，看不见我，看不见我。宁夏，昨天晚上你在干什么？睡觉啊，嗯，睡觉，下班就开始睡吗？一直睡到今天早上。对呀，我睡美容觉呢。嗯，那么你哎，那个那个，呃，赵总，我还有事儿忙，我先去忙了哈。宁夏。昨天晚上八点到十点，你在哪里？哎呦，我我喝酒啊，跟朋友一起喝酒。和男朋友？哎呀，赵总，不都说了不许挖别人隐私？那这是我的隐私，你不能挖的。嗯，去看演出了。嗯，我看到你了。你告诉我，你是不是去了？哎呀，去了怎么样嘛？再说了，这下班事你要管。还是你觉得我不够努力？那没事啊，以后我每天都加班，好吧？宁夏，你到我办公室来一趟，马上。你还记得 My Little App 的乐队吗？你昨天晚上去看演唱会了，你怎么会去的？嗯，因为昨天晚上我也没什么事儿啊，呃，正好我姐姐给了我票，我就去了。嗯，他曾经跟我说过，他非常喜欢 My Little App 的乐队。可是你姐姐根本就不在乎，对 My Little App 的乐队的演出无动于衷，所以，难道说这句话的人是你？超总，我不知道你在说什么。宁夏，看着我的眼睛，你到底是谁？你是红小豆吗？赵总，我真的不知道你在说什么。我有事，我先走了。赵丹桥，网名树洞先生。麦麦的总裁，上市公司南桥国际董事刘兰芝的儿子。你八七年出生，在和母亲决裂之后，和女朋友一起去加拿大留学。后来你独自回国，创建了属于自己的互联网网络公司 My Way。在加拿大留学期间，你的女朋友因为车祸意外身亡了。从那以后，你就陷入了深深的自责当中，并且慢慢将自己封闭起来。宁心，你想说什么？我没有想说什么，我只是想了解你。这些年以来，我将自己的痛苦、快乐、烦恼，全部都告诉你，但你却像个树洞一样，仅仅是包容我
安慰我，但是却从来不向我倾诉关于你的任何事情。其实，当我知道我的树洞先生是一个开着豪车、住着豪宅的有钱人的时候，我真的很紧张。我觉得自己太平凡了，平凡的配不上你。但乔，就因为这样，我像调查客户资料似的，到处查找关于你的资料。我所做的一切，只是为了了解你，就像你了解我一样。但乔，我知道，事到如今，你还是怀疑我。怀疑我的身份，但不管怎么样，今天把这些话说出来，我也踏实了。以后，我保证不会再提这件事。宁心，我对不起，丹乔，我知道。你还没有从过去痛苦的回忆中走出来，可不可以让我陪在你的身边，直到你忘记所有不开心的过去？我真的不甘心只是做你的网友而已，可以让我做你的女朋友吗？现在是上班时间，改天再说吧。我是来送这份确认合同书的。谢谢你专程跑一趟，我们现在好好会叫人送过来。我送你下楼。不用，我让我妹妹送我就可以了。我们姐妹之间也想说说话。我想你应该收到了旅游商会 party 的邀请函吧？蓝桥国际这边会派我过去。如果可以的话，我送你的女伴。好。走了。小夏，你们公司工作的环境真的是好，在这里工作太幸福了。好了，你也别送我了。回去忙你的事儿吧，我自己回去好了。姐，从小到大，我都把你当成我的亲姐姐。我真的希望你能够幸福。如果你觉得赵丹乔是可以给你幸福的那个人，你可不可以再努力一点，努力去爱上他，让他爱上你？让他爱上的是宁心，而不是洪小豆。我真的没有那么坚强。我怕他如果一直问我是不是洪小豆的话，我会把所有事情都说出来。小夏，你今天怎么了？没什么。姐，我还有事儿，不能送你了。先走。其实我跟树洞先生什么都不算，我们拥有的美好记忆，不过是脑海中的。根本就没有付出过行动。树洞先生，我最喜欢吃砂锅了，里面有肉、有菜、有米饭，还便宜。树洞先生，我
我最喜欢的电影是《二零四六》。每个女生都这么爱幻想吗？是啊，幻想让世界颜色变得不一样呢。我知道一家专门放文艺片的电影院，如果有机会见面，可以带你去。哦，对，电影院斜对面有一家很厉害的文具店。多厉害！他们专门卖电影里面出现的文具。这么猎奇啊！那么说，有马良同款的神笔，死亡笔记同款的笔记本。嗯，他们的主打产品是脑海中的橡皮擦。哎，孙美凤，订婚仪式都要开始，怎么还在这儿啊？你不用跟我说了，我是不会去的。你听我说。不管你们发生什么样的矛盾，咱们到现场解决。你这样一走了之，你让米旭以后怎么做人呢？我跟你说，以前我姐姐也是在婚礼现场被新郎悔婚的，给她造成了无法弥补的伤害。不管怎么样，你要跟我去。你不用说了，你只是婚礼的制作方，不是协调员。再说了，婚礼能不能进行，你都有钱收，对吧？这不是钱不钱的问题，是责任和担当的问题。你作为一个男人，不可能这点素质都没有吧？你不用说了啊，我是不会听的。走吧。哎，喂，开。告诉你，我不会听你说的啊！哎，走开！丹乔，你怎么好像不太喜欢我的样子？你是不是他？告诉我，你是不是红小刀？这真的重要吗？是的，这当然很重要。丹乔，你要知道，我在网络中叫红小豆，但是在现实生活中是女心。你不能只是喜欢网络中的我，而不能接受现实生活中的我吧？女心。我真的很困惑，真的。为什么？因为，我对宁心不了解。我了解的可能只是红小豆，并且我知道我喜欢她，依赖她。你要知道，网络中和现实中，人总是会有一些差别的。如果你连这些差别都接受不了的话，你有什么资格谈喜欢？丹乔，我想得很清楚，我知道自己的心。赵丹乔，你家红小豆的脸都红透了，你还不上？就是嘛，快点啊！没想到我们赵总还会脸红啊！<笑>喂，赵总出事儿了，米七月未婚夫跑了，他昏倒了，被送医院了。我知道了，你先冷静一下，不要着急，我这边有一点事情要处理，你通知宁夏吧。让他处理一下。小夏，小夏他也出事儿了。什么什么？对不起，我有事要先走了。丹乔，丹乔。哦，呃，对不起，对不起，真的对不起，我有急事要马上赶过去，你再叫一辆车吧。是我们的车吗？哎哎，那是我们叫车，哎。
，师傅，还有多远呢？大概还有两三公里，不堵车的话，几分钟就到了；堵车的话，就说不准了。在这里不能下车姐，儿来啦！哇，姐，这花真漂亮！哎呀，真不好意思让你破费。心儿啊，我可是按你的吩咐开了一个煲汤的菜单。今天黄芪甲鱼汤，明天啊就是黑豆排骨汤，怎么样？妈最能干了。<笑>婶儿，你这也太讲究了吧！我要天天按照你这么吃，我我还不得变成个大胖子呀？哎，丹乔。上次在办公室跟你说的事情，你考虑好了吗？什么事？我是真的觉得我们两个很合适，不如我们谈一场以结婚为目的的恋爱。其实我今天想找你谈的是，当初我们见面以后，我本来以为我们可以以网络友谊为基础，试着在现实中……为什么总是网络网络的呢？你知道什么样的人才天天沉溺于网络吗？那都是一些无法面对现实生活的宅男宅女们。你怎么知道，在电脑对面和你谈人生、谈理想的，到底是人还是狗？你，你你怎么会有这样的念头？这四年，你难道就是怀着这样的心态跟我聊天的吗？你别误会，我的意思是，我们既然两个坐在对面，为什么不更多的认识真实的彼此呢？为什么常常？又执着于网络上虚拟的幻想，虚拟的幻想。老实说吧，丹乔，在你见到我之前，你难道没有想象过吗？你的红小豆到底是一个美女，还是一个恐怖？如果是后者的话，我们还会有今天的晚饭吗？那如果树洞先生是一位矮矬穷的话，你还想跟他结婚吗？等一下，干嘛呀？做噩梦了？你知道吗？你改变了我。很长一段时间，我一直觉得人和人相处就是勾心斗角，只要找到合适的人。感情是不重要的，可是如果摘掉面具的我，其实是一个孤独敏感的人。你还会留在我身边吗？如果人和人是纵横交错的轨道，我也想跳到你那条轨道上去看一看，因为我害怕再也见不到你。
我是一个什么都不值得拥有的人。别这么说，你是我见过最棒的老板。对我来说，你就是千与千寻的小白龙，可以帮助我找到自己，所以你是最棒的树洞先生，为什么人要活得这么痛苦？一生都在纠结中度过。生活中大多问题都不像数学题一样，只有唯一的答案。它处于中间地带。如果做了是错，不做又是错过。侯小豆，其实你不用纠结，因为纠结也没有用。在选择纠结的时候，就已经选择了错过。明天我们可以看到日出这么小气，看日出也不叫我。日出还有一段时间，我想让你多睡一会儿再叫醒你。昨天晚上我几点睡的？大概两点多。原来你熬夜到这么晚。日出了。宁夏，你知道吗？这是我出生以来第一次看日出，和你在一起。我曾经以为自己再也无法轻松的活着。谢谢你。今天我看到了日出。我的生活又开始有了霞光，我会永远记住今天。丹乔，宁心这么巧、啊，公司派我出差去香港，你……哦，是吗？我三点的航班，这么巧，我们坐同一班飞机。哦，那。方便的话，帮我取登机牌。呃，好的，谢谢。不客气
。您好。你好，换登记牌。好的。这是您的登机牌，谢谢。这是，这是你的。谢谢，嗯，好吧。好，走。哎，你好，先生，先生，你看一下这个吧。哎，你好，台湾油，看一下，价格特别合适。哎，你好。喝点水吧。给，看什么呢？没什么。发展够快的呀，都一起去香港了。先生你好。你好。帮你把你的入稍等一下。干杯你已经离开他公司了，你还把洪小豆的身份给了你姐，你应该有个全新的开始。别再跟我提赵丹桥这个名字，你自己提的，不好笑。你应该算算，我觉得你跟赵丹桥不合，八字不合。你自己算算，你跟他认识这么久，哭过多少回了？嗯，好像你能明白，一
瞒自己的感情，有多痛苦，多绝望吗？当我跟他谈恋爱的时候，我才真正的发现，我才发现我真的很爱他。我爱树东先生，我也爱现实中的他。我以为我可以了解他的心意。但是我今天真的很迷茫，就在我这么难受的时候，他居然跟我姐在谈情说爱。马老大哥，回到那个我认识的小夏好吗？哎呀，我也想嘛。但是我根本就做不到，该怎么办呀？这么多酒。啊洪小豆，不要离开我。丹乔，我是不是洪小豆，有这么重要吗？嗯，嗯，宁夏。宁夏，不要离开我，不要。行啦。天哪！没事吧？我怎么会在这里？发生什么了？才昨天的事儿，你就忘了？我男人不能这么不负责任。来，这是茶，这是咖啡，我也不知道你要喝什么，选一个吧。别惹我，我现在烦着呢。你不是刚和念心甜甜蜜蜜的从香港回来吗？他可是已经把你们的行踪都昭告天下了。什么？你没有看到的朋友圈吗？春风沉醉的夜晚，酒不醉人人自醉，让人想入非非啊。他怎么可以这样？难道宁夏，我爱你。那又怎样？你现在不是我姐姐男朋友吗？你们在香港时候，不是挺甜蜜的吗？既然你跟我姐在一起了，你就好好对她吧，别辜负她。这只是你的一厢情愿。你不想知道我怎么想的吗？我根本就不想知道
你可以逃避我，可是你逃避不了你的逆袭。我现在喜欢的是秦昊，你自己搞清楚。叔叔，屋里请，谢谢。坐坐坐。妈，丹乔来了。好嘞，马上出来。哎，叔叔。小强，来来来来来。小强，来坐。哎，愣着干什么？来，坐坐坐，就等你了啊。小夏来了，哎呀，你好，你好，阿姨好，哎呀，大家都到了，今天是我们家的大喜日子，我们家星儿和赵丹乔结婚了，所以大家聚在一起，热闹热闹。赵总，今天您是第一次到我们家里来，星儿妈妈为了烧这座菜，从早忙到现在，你要多喝一点。叔叔，您客气了，别叫我赵总，叫我小赵就行了。就是就是，都要成一家人了，什么赵总赵总的，改口叫赵女婿。<笑>来，赵女婿，吃吃吃。哎来，丹乔，我妈做的饭可好吃了，快尝尝。谢谢爸。喂，晚上啊！来，咱们吃吧，啊！是啊，来来。哎，赵女婿啊，是不是我做的菜不合你的口味？来，你吃。三江。丹乔是最近工作太忙了，在想着工作的事呢。姐，你们真配，郎才女貌，我敬你们。谢谢妹妹，我们一定会幸福的。小夏，慢点喝，别喝多了。你也得赶紧啊！什么时候也带一个回来？哎，我给他包拿手的荠菜馄饨。这老糊涂，什么季节了，还荠菜馄饨？爸还是是为妹妹好。对了，小夏，什么时候谈恋爱呀、啊？哎，我看那个耗子就挺好啊。耗子对小夏的关心啊，都胜过我们这些亲人。对对对，上次你房子的事儿也是秦浩帮的忙。哦，对了，爸妈，我们的董事长啊，不是，我未来的婆婆，也是丹乔的妈妈，她想邀请你们一起吃个饭，顺便商量一下我们的婚事。好啊，好啊，未来的亲家应该见面见面的。姐，祝你幸福。谁干了？哎呦，天，夏夏，质量不错，慢点喝。未来的姐夫，好好照顾我去。夏夏，你就搬回来住吧，老住在耗子那边，多不方便啊。祝你们白头到老，小夏，你没关系吧？会不会醉了？我没事儿，我先回去了。哎，小夏，我送他。小夏，哎，回家早点休息。
，小夏。家人还在等你呢，赶紧回去吧。小夏，我知道你不高兴，但是难得一家人吃个团圆饭，你应该多担待一点。我真的挺不舒服的，我先走了。小夏，小夏，我真的不明白，为什么当你知道我和丹乔结婚的时候，就这么不开心？我都做到这个份儿上了，你还想让我怎么样啊？你明明知道我和赵丹乔以前的关系，你还故意这么去做。你要知道，我现在已经和丹乔在一起了，你应该体谅我。我还不够体谅你吗？我知道你不开心，但我还是希望你答应姐姐，无论我以后和丹乔是好是坏。都和你没有关系了。我希望你以后不要再见他，姐。你到底有没有把我当成你的妹妹？树洞先生，我让给你了。洪小豆这个身份我也让给你了。我们也是有血有肉的人。难道说在你心中，我们就是两颗棋子，任由你摆布吗？现在好了，你得到你想要的东西，你满意了吧？就算像你说的我是棋子，那我是不是也有权利让你出局呢？嗯、自从我搬到叔叔家，我就没有拥有过一样属于自己的东西。现在因为你，我连我最爱的工作我也辞了，你到底还想怎么样啊？对不起，小夏，我知道我不应该隐瞒你。其实我在香港的时候。已经和丹乔有了实质性的发展，丹乔的母亲也已经彻底接受我了。崔小霞，你要祝福我们，并且以后不要再见他。我知道了，反正从小到大，我没有抢走过你任何一样东西。现在也一样，我不会再打扰你和赵总了。但是因为工作，我难免要跟他见面。姐，我只是想要一份可以让我生存的工作，你能不能理解一下？我不能理解。你知不知道，只要你在他身边一分钟，我就没有办法安心。你在害怕什么呀？你想让我离开是吗？像这样的话，我会考虑的。小夏。
条，嗯，你替妈妈敬客人一杯酒啊。叔叔阿姨，晚辈敬你们二老，中秋节快乐！谢谢。董事长，我也敬您一杯，感谢您对我的提携和帮助。今天是个特别的节日。在这里，祝您节日快乐，身体健康。以后要是进了赵家门，我一定会努力做个好儿媳的。这个呢是大汤野生黄鱼，大家也都知道，像这么大的野生黄鱼，不但稀有，而且真贵，大家慢慢品尝。好吧，那我们开始吧。哎，季将军，你太客气了，请我们到这么高级的地方，吃这么有档次的菜，我们受之有愧呀、啊。你太客气了，来吧。哎，浩子哥，咋这么快来了？你想在哪儿？你把你想藏哪儿啊？说。你什么意思呀、啊？啊？我警告过你，你离想远一点，你就是不听。你三番五次的勾搭他。你现在要跟这个女人结婚，你什么意思呀？你是谁呀？跑到这儿来撒野呀？他是谁呀？叫保安把这人给我轰出去！哎，别别别！浩子，你怎么这么不懂事？别胡来！没看见我们两家在一块吃饭吗？这江波，他是我们认识的，一会儿劝他走。浩子，今天是很重要的日子，你不要胡闹！你给我闭嘴！这些都是你造成的。你别以为我不知道，你冒用小夏洪小刀的身份接近赵丹桥，对吗？我说的有错吗？你勤勤的要挟小夏，让她消失，让她退出。你自己的爱情遭受了伤害，你为什么把这种伤害转嫁给别人？你说什么？你再说一遍。好，你今天都在。林儿，我今天就去小夏好好说道说道。说小夏从小就是一个非常优秀的女孩，在学校里，她各门成绩都是数一数二的。她本应该有一个非常好的前途，但是老天爷对她不公平，就在她中考前的两年，她的父母双双离去了，所以她没有发挥好，只考取了中。但是小夏。对伯父一家的收养，一直怀着感恩的心，对吗？所以他早早的参加工作，早早的挣钱，就想补贴家用，减轻伯父家的负担。他孤苦伶仃的过了这么多年，多可怜的孩子！四年前，小夏在网上认识了一位树洞先生。我也不知道为什么，这位树洞先生到底有什么样的魔力，能让小夏痴迷？能让小夏勇敢的打开自己的心扉，但是这位树洞先生却要求跟小夏谈一场假恋爱。假恋爱，小夏她答应了，她跟老板谈假恋爱。结果呢，小夏不知道为什么，她假戏真做，她爱上了她自己的老板。就在这个时候，就在这个时候，她的姐姐宁心就以亲情来要挟她。让小夏退出，让小夏放弃。小夏还是怀着对伯父一家的感恩之心，她做了，她放下了，放下了自己的感情，对不对？小夏天真吧？小夏从小到大，她每年过生日的时候，她父母都会送她一只薄荷子。可是自从她父母离去，除了我以外，就没有人记得她的生日。但是今年，有一位树洞先生，把这十二只猴子给补齐了。赵丹桥，小夏不是没有想过把这段感情做一个了断，他把那些猴子全扔了，但是又发了疯的一样，从垃圾桶里把那些猴子给刨出来了。因为小夏是放不下那些布猴子，他放不下的是他心中的爱。
，宁夏现在在哪儿？耗子，今天是我们一家人吃团圆饭的时候，我求你别胡闹了，好吗？婷啊，小夏果然是收养了，一家人吃团圆饭，把小夏都给排除了。好，我告诉你，小夏现在已经消失了，你们再也没有累赘。从今往后，你们可以踏踏实实、开开心心、快快乐乐的吃团圆饭了。等等，什么意思？什么叫消失？他给我一封信，说他带着十二只猴子走了，我去了他公司，他已经辞职了。张兰娇，小夏要是有任何闪失，我要你的命！浩子哥，浩子哥，你去哪儿？老婆，你跟着爸妈一起走，注意安全了。浩子哥，丹乔，这件事情我是可以……还需要解释吗？我真傻，我一直在怀疑你。你根本就不是红小豆，但是我一次又一次的相信你的谎言。你的目的到底是什么？嫁入豪门，因为我是蓝桥国际的继承人。你以为你抓了一手好牌，你错了。其实你打了一副烂牌，你会一败涂地。我告诉你，我是不会继承蓝桥国际的，我也从来都没有喜欢过你。听明白了吗？这场游戏结束了。丹乔，这是怎么回事？怎么回事？林夕，你真厉害，你居然把我也骗了。董事长，算你狠。董事长，爸，心儿，你为什么要这样做？啊，这样做你对得起谁呀？爸，不是。记住自己的名字，赵总。这个《千与千寻》里面小白龙说的话，你也看过吗？二零四六，我这个房间。你为什么喜欢二零四六？呃，可能因为它是偶数，比较吉利吧。密码密码多少？二零四六。哎，你密码怎么跟我二姐一样呢？洪小豆，我本该早点认出来的
你现在在哪里？我很想你。Lucy， 我有事情需要你帮忙。你介绍过宁夏去的那些公司，我需要地址和名字。是的，拜托你了，我急着要找到他。谢谢。先生住店、啊。呃，我来找人的。找人啊？他叫宁夏，他来过这儿吗？宁夏？啊，我想起来了，你是上次跟他住店的那个，你是他男朋友。他真的在这儿？哼，两口子吵架，他离家出走出走了。我现在有些事情，需要找到他。他现在在哪儿？他早上带着一帮驴友去游览古镇了。要不我给你泡杯茶，你等他一下。哦，不用了，不用了，谢谢，谢谢，非常感谢。来，跟我走啊，都跟我走。好，请往这边，请往这边，注意安全啊，小心地滑，小心地滑。来，请往这边走。好，注意安全啊！小心台阶，小心台阶，小心滑。宁夏，我终于找到你了。秦浩把一切都告诉我了，我只想坦诚的告诉你，我爱你，请你原谅我，我错了，请你原谅我好吗？错了，太晚了，我已经不是你的黄小刀了。宁夏，宁夏。哥，你说二姐同学家，咱该长的都长，还是没有音讯。咱也不能这样漫无目的的满世界乱找啊。小夏的圈子并不大，除了同学就是同事。你说咱们俩去哪儿找线索？哎，哥，你不是挺了解我二姐的吗？她以前有没有跟你说过比较愿意去的地方，或者说她比较向往的地方？还是不了解二姐。嗯，去旅行社问问他们同事。宁夏。你跟我姐，我跟你姐什么都没有发生过，请你相信我好吗？宁夏，我再也不会让你离开我的身边了。赵丹乔，爱的是宁夏，我再也不会放手了。